kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Nah ini Pak Hesti Yoga, mungkin Anda bisa menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Haryadi tadi bahwa memang kalau dengan diturunkannya PPH badan ini dan di beberapa negara dengan diturunkannya maka kepatuhan pajak pun akan meningkat, bahkan juga tax ratio juga akan juga meningkat juga dalam hal ini. Anda melihatnya seperti apa? Ya. Anda sepakat dengan hal ini? <laughs> Ya bisa terjadi, bisa nggak juga. Artinya apa? Kalau kita bicara penurunan tarif pakan ini korelasinya mungkin nggak bisa langsung seperti itu. Pasti ada. Nah kaitannya adalah bahwa memang eh, apa penurunan tarif ini yang nanti kita akan lakukan mungkin ya. Nah kemudian kita juga punya langkah-langkah seperti reformasi perpajakan administratif, meningkatkan kepa, eh, pelayanan, edukasi, eh, lain-lain. Terus pemanfaatan IT, sistem IT kita yang eh, bagus, pemanfaatan pemanfaatan basis data termasuk data-data dari akses informasi keuangan undang-undang nomor 9 tahun 2017 baik itu yang domestik maupun yang IO internasional nah itu instrumen-instrumen yang juga kita uh, pakai untuk konteksnya menaikkan uh, meningkatkan kepatuhan tadi tapi tentunya kita juga berharap tadi Pak Haryadi Ketua Apindo menyatakan bahwa itu uh, dengan tarif turun maka pengusaha pasti akan patuh. Nah, kami juga berharap dari Pak Aryadi dan Apindo para pengusaha, ya tentunya kita harus bersama-sama untuk mendorong para pengusaha ini untuk patuh uh, untuk semakin baik dalam membayar pajaknya. Nanti kita akan bicara di situ bagaimana kita meningkatkan kepatuhan ini. Banyak-banyak banyak data-data, banyak hal-hal uh, yang kita lakukan. Nah, tentunya kita ingin dibantu juga dari Apindo bahwa kepatuhan itu bisa meningkat uh, walaupun tarifnya diturunkan. Oh, Oke, okay. baik ini berarti kerjasama yang memang dihurufkan ini memang tidak hanya PR atau tugas dari pemerintah saja, yeah. tetapi memang semua pihak kalau yeah. ngomongin pajak memang ada perannya semua masing-masing di sini. Tapi kalau tadi agak sedikit menyinggung tax ratio sebenarnya uh, uh, Pak Syoga bahwa mm. ini kan kita tahu bahwa pemerintah menargetkan uh, rasio pajak atau tax ratio kita berada di kisaran 11,8 persen ya Pak, uh, di uh, hingga 11,4 persen pada yeah. 2020. Nah, sejauh ini tadi mungkin apa upaya memang akan terus digenjot oleh pemerintah untuk mencapai target-target uh, yang memang ingin diambil uh, atau ditempuh saat ini? Mungkin bahasanya bukan digenjot ya, <laughs> tapi memang kita akan ada strategi-strategi dalam konteks hmm. itu. Tapi oke, okay, kita bicara dulu 2020, pokok kebijakan fiskal kita, tag ratio kita ditargetkan dengan range. 11,8 sampai dengan 12,4. Menurut kami itu hal yang realistis. Kenapa? Karena 2018 kemarin tag ratio kita itu sudah 11,7. Kemudian tahun ini 2019 sebenarnya kita punya target tag ratio itu sudah 12,1. Artinya yang kita buat di 2020 nanti itu masih dalam range itu dengan kondisi yang sekarang maupun tahun lalu. Sehingga itu tidak ada lonjakan yang drastis sehingga harus digenjot semacam itu. Nah, oleh karena itu memang langkah-langkah strategi juga kita tentunya siapkan untuk meningkatkan kepatuhan dan itu nanti akan meningkatkan tag ratio tadi uh, seperti pelayanan kita tingkatkan terus, kita permudah. Ini akan ada korelasi langsung antara pelayanan dengan tingkat kepatuhan, edukasi hmm. juga. Uh, kemudian pengawasan kita juga berjalan memanfaatkan uh, sistem IT, kemudian basis-basis data kita yang kita miliki yang pasca tag meskipun berjalan terus pengawasannya supaya mereka tetap patuh nah ini banyak hal yang kita bisa lakukan untuk uh, mencapai yang tadi uh, walaupun belum ditetapkan ya karena itu nanti di APBN 2020 yeah. yang mungkin nanti di bulan Agustus baru keluar angka-angkanya tapi kalau bicara di situ masih realistis oke okay, masih realistis angka itu kalau dari anda Pak Ji bahwa memang kita lihat bahwa tax ratio ini memang menjadi salah satu yang ini ya uh, kita dita jadi target paling tidak dalam hal ini anda anda melihatnya bahwa angka ini sepakatkah memang masih realistis kalau yang dikatakan oleh Pak Yoga tadi dan Bagaimanapun juga Anda melihat tadi apa yang sudah dilakukan atau upaya-upaya oleh dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar uh, tadi ya tax ratio ini seperti apa Anda melihatnya? Yeah. Kalau saya lihat sih di atas kertas masih sangat realistis. Jadi hmm. kalau kita bicara tentang potensi penerimaan pajak di Indonesia sebenarnya ini masih uh, menurut saya masih banyak hal yang belum sepenuhnya bisa tergali gitu ya. Dan kalau kita melihat juga kalau menurut studi IMF kan sebenarnya uh, tax ratio yang dianggap bisa 
suatu negara itu bisa sustain itu kan hmm. 12,75 persen gitu ya hmm. untuk mendanai pembangunannya seperti itu yang bagus gitu ya. Nah ini sebenarnya Indonesia kan masih dan kalau kita lihat studi-studi juga ada yang bilang bahwa ini masih 50 persen kok target apa sorry potensi perimaan pajak Indonesia belum digali. Jadi masih realistis. Hmm. Tapi kalau kita lihat lagi tax ratio ini kan sebenarnya semata-mata bukan soal pajak saja. Yeah. Kita juga bisa mempertimbangkan adanya komponen cukai kepabeanan dan yeah. juga uh-huh. PNBP dari SDA gitu ya. Jadi salah satu PR di luar pajak yang mungkin juga perlu untuk kita pertimbangkan adalah perluasan objek cukai yang sampai sekarang hmm. juga masih kita kan negara yang termasuk paling irit ya objek cukainya cuma tiga gitu ya. Kalau di negara-negara lain tuh udah rata-rata tuh udah enam hmm. seperti itu hmm. termasuk di ASEAN. Ini salah satu hal juga. Terus kalau kita bicara tentang PNBP SDA jadi kita juga udah melihat tren yang cukup sangat positif lah ya selama ini uh, PNBP ini juga kontribusinya juga sudah oke. Okay. Nah, terus bagaimana dengan masalah di pajak gitu? Saya saya sepenuhnya setuju juga sama Pak Yoga bahwa ini masih dalam koridor reformasi perpajakan, reformasi hmm. pajak gitu ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya kita dan kalau kita lihat kelima pilar ini masalah sumber daya, organisasi, IT segala macam dan juga revisi undang-undang jangan sampai lupa itu juga. Ini kan sebenarnya hal-hal yang kita kita apa ya? kita harapkan ini bisa di satu sisi bisa membuat pendanaan pembangunan di Indonesia tercukupi, hmm. tapi di sisi lain juga wajib pajaknya itu hak-haknya terlindungi dan juga pelayanannya juga makin baik. Ini sebenarnya sesuatu sinergi yang sebenarnya kita harapkan. Sinergi itu memang menjadi salah satu ini ya, salah satu kunci juga untuk suksesnya ini. Karena kita tahu bahwa reformasi pajak juga masih dilakukan ya Pak hingga saat ini ya untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi terakhir dari Anda Pak Hesti Yoga untuk closing statement. Kita tahu bahwa memang PPH badan ini memang masih terus digodok ya Pak ibaratnya hmm. seperti itu hingga nanti kita menunggu hmm. keputusannya tapi apa yang memang ingin Anda sampaikan sambil kita juga pemerintah tentunya sudah menyiapkan juga instrumen-instrumen sambil menunggu PPH badan ini turun apa yang memang ingin Anda sampaikan ya tentunya uh, seperti yang tadi ya artinya memang komitmennya adalah dan arah kebijakannya akan menurunkan tarif PPH badan ini nah tentunya ini harus dibarengi dengan uh, apa hal lain yang bisa membantu untuk meningkatkan penerimaan pajak juga menaikkan tax ratio karena bagaimanapun juga ke depan ini kebutuhan pembangunan kita pembiayaan kita akan semakin tinggi dan kita nggak ingin uh, terus tergantung kepada hutang hmm. oleh karena itu memang uh, mari kita sikapi bersama uh, dalam konteks seperti Pak Aryadi tadi nanti mungkin Pak Aryadi bisa sampaikan kepada seluruh pengusaha ya oke okay, tarif menurut turun nanti uh, tapi kepatuhan memang harus sama-sama kita perhatikan gitu. oh, oke okay, baik Terima kasih Pak Estu Yoga Saksama dan juga uh, Pak Bawono Kristi Eji telah hadir bersama kami dalam Hot Ekonomi dan pemirsa sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi Berita 1 The TV. Follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, serta Instagram. Saya Eliza Hasan, wakil rekan Andra Lesma dan kru yang bertugas. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.